yürüme esnasında en önemli görevlerden birini ayaklar üstlenir. Ayak, mekanik fonksiyonların kolaylaştırılması için tasarlanmış çok özel bir yapıya sahiptir. Ayak tabanındaki kavisli şekil, vücut ağırlığına karşı kemiklere destek verecek özelliğe sahiptir. Bu kavisten yoksun olan düz tabanlar, bu yüzden yürüme zorluğu çekerler. Yürüme esnasında ayağımız önce topuk olarak yerle temasa geçer, temasın sonuna doğru parmak ucuna yükseliriz. Bunun yapılabilmesinde ayak parmaklarına, bilhassa da ayak baş parmağına büyük iş düşmektedir. Gün boyu ayaklarımızın üzerinde dururuz ama bu basınca rağmen ayaklarımızın altındaki hassas dokular, sinirler ve incecik damarlar zedelenmez. Çünkü ayak tabanı vücut ağırlığının olumsuz etkisini yok eden, basıncın eşit şekilde dağılmasını sağlayacak yastığa benzer özel bir yapıya sahiptir. Bu özel durumun öneminin tam olarak anlaşılması için ayaklarımızın üzerine uyguladığımız ağırlığın aynanın ellerimize uygulandığını varsayalım. Bunun için de elimizi masanın üzerine koyup sonra üzerine 70-80 kilo ağırlığında bir yük yerleştirdiğimizi varsayalım. Bu durumda çok kısa bir süre sonra dokularımız ezilir, damarlarımız patlar hatta kemiklerimiz etimizi parçalayacak duruma gelirdi. Ancak bütün bir gün insan vücudunu taşıyan ayaklarda ne damarlar patlar ne de dokular ezilir. Çünkü ayak özel olarak ağırlık taşımak için tasarlanmış bir organdır. Allah'ın üstün yaratışının bu gibi örnekleri Allah'a yönelmek ve onun yüceliğini, büyüklüğünü kavramak için birer vesiledir. Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı. Sizi suretlendirdi. Suretinizi de en güzel bir biçim ve incelikte kıldı ve size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.